Sprawa relacji pomiędzy powstaniem styczniowym a polską kulturą z pozoru jest bardzo prosta. Powstanie, chociaż przegrane, należało do takich kultowych wydarzeń historycznych. I relacje o powstaniu z reguły trzymały się takiego wysokiego tonu stylistycznego. Stosunek polskiego społeczeństwa, polskich publicystów do powstania, a nawet polskich historiografów no jest raczej stosunkiem pełnym uznania. I na tym tle stosunek Prusa do powstania styczniowego wypada znacznie bardziej, w sposób znacznie bardziej zawiły i skomplikowany. Jest to tym bardziej zastanawiające, że Prus, nie jedyny zresztą spośród polskich pisarzy tego okresu, biograficznie był w powstanie styczniowe uwikłany. Wiemy, że brał w nim udział, wiemy, że został w czasie powstania ranny, wiemy, że był aresztowany i to dwukrotnie. Wiemy, że tylko na skutek prawdopodobnie wysokiej łapówki uniknął zesłania. A więc wydawałoby się, że jest tą osobą, tą postacią, która powinna powstanie styczniowe no, przyjąć jako najważniejsze doświadczenie biograficzne. I w pewnym sensie tak było. Z tym, że to przyjęcie nie dokonało się w sposób taki zupełnie prosty. Właśnie doświadczenie biograficzne Prusa i doświadczenie takie naoczne, w którym uczestniczył, być może także inne przyczyny, które nigdy przez pisarza nie zostały do końca wyjaśnione, sprawiły, iż stosunek Prusa do powstania był co najmniej ambiwalentny, co najmniej dwuznaczny, co najmniej niejednoznaczny i daleki od, od jednoznacznych ocen. Wynika to z kilku przynajmniej utworów literackich. No przede wszystkim z lalki i z biografii Wokulskiego, który podobnie jak autor powieści był zaangażowany w, w powstanie, brał w nim udział i inaczej niż autor powieści poniósł dotkliwą karę, to znaczy karę zesłania. Okazuje się, że to doświadczenie Wokulskiego poprzedzone taką indoktrynacją, której doświadczał ze strony warszawskich inteligentów, później udział w, w powstaniu, jego konsekwencje, wszystko to jest w powieści Prusa nakreślone bardzo dwuznacznie, jako doświadczenie mm, niekorzystne, jako doświadczenie nie przynoszące pożytku ani społecznego, ani indywidualnego. Całe doświadczenie powstańcze jest jakoś w lalce Prusa, oczywiście myślę o powstaniu styczniowym, jest w lalce Prusa podważane, jest opatrywane dużym znakiem zapytania. Innym, innym utworem Prusa, gdzie kwestia powstania jest również pokazywana bardzo dwuznacznej i raczej bardzo niekonwencjonalnej strony, to oczywiście opowiadanie o myłka. Dokonuje się tam zbrodnia, zbrodnia wobec człowieka oskarżonego o szpiegostwo i zdradę, co najprawdopodobniej, jak wynika z narracji też niejednoznacznej, jak to bywa u Prusa, oskarżonego niesłusznie. I to właśnie zamęt powstańczy, właśnie sytuacja powstańczego zamętu, pośpiechu w ocenie innych ludzi, bez, bezwarunkowego, bezwarunkowego egzekwowania od innych takich postaw, jakie my przejawiamy, zadecydowała o tym tragicznym zakończeniu omyłki Prusa. Wydawałoby się, że no właśnie to doświadczenie biograficzne tak ukształtowało pisarza, iż zachował on daleko idącą rezerwę wobec wojny, walki, także powstańczej, jako, jako środka rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych. Gdyby, gdyby. I tutaj, tutaj muszę wspomnieć o utworze drobnym, napisanym już w ostatniej fazie twórczości Prusa. Myślę tutaj o takim jego utworze Oda do młodości, bardzo 
oczywiście ewidentnie nawiązującym do tradycji romantycznej. Do tradycji romantycznej, i wobec której Prus, tak jak wobec powstania, miał stosunek dwuznaczny. Właśnie w tej odzie do radości, odzie do młodości napisanej i w czasie zamieszek powstańczo-rewolucyjnych 1905 roku Prus z pewnym rodzajem zachwytu przyjmował myśl o tym, że jego doświadczenie powstańcze, tak przecież przez niego mocno podważane, powróciło. Powróciło jak, jak właśnie ta słynna powracająca fala.